السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم جنرل میتھڈز آف پریپریشن آف الکینز میں سیکنڈ میتھڈ اسٹڈی کریں گے پریپریشن کا پریویسلی ہم نے ان ڈیٹیل دیکھا کہ کس طرح آپ الکائل ہیلائڈ کی کلاس سے بائی دا پروسیس آف ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن الکینز کی کلاس جنریٹ کرتے تھے آج ہم اس سے نیکسٹ سیکنڈ میتھڈ اسٹڈی کریں گے اینڈ دیٹ از ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلس ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلس کی بات کی جائے تو پہلے پہل اس میں دو چیزیں ہیں جنہیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایک تو جس کلاس کو لے کر ہم الکین بنانے لگے ہیں وہ ہے الکوہل اور دوسرا جو فنومنا ہم اپلائی کریں گے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن جو ہے آپ کے پاس ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں کسی بھی کمپاؤنڈ میں سے واٹر کو ریموو کیا جاتا ہے The process of removal of water from a compound is called dehydration. اب یہ ڈی ہائیڈریشن ہم کس کلاس کی کر رہے ہیں الکوہل کی کلاس کی کر رہے ہیں تو الکوہل کی کلاس آپ نے فنکشن گروپس کے ٹیبل میں اس کا ایک شارٹ ریویو لیا تھا کہ الکوہل ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جس میں ہائیڈروکسل کا گروپ اٹیچ ہوتا ہے ود الکائل چین اب اگر آپ اس فارمولا کو دیکھیں تو دیٹ از آر او ایچ اور ایک کاربن سے لے کر مزید جتنی مرضی کاربن آپ اٹیچ کر دیں وہ الکوہل ہی کہلائے گی تو مین چیز جو فنکشنل گروپ اس کلاس کو ڈیفائن کر رہا ہے وہ ہے ہائیڈروکسل کا گروپ اب اگر الکوہل کی کلاس میں سے واٹر کی رموول کی بات ہو رہی ہے تو پہلے ہمیں الکوہل کی جو ہے ٹائپس اس کی ویرائٹیز کو چیک کرنا ہے دین ہم اس پروسیس کو ود ایگزامپلس اسٹڈی کریں گے تو الکوہل کی تین کلاسز ہیں اس ہائیڈروکسل گروپ کی پوزیشن کی بنیاد پر ایک ہے جی پرائمری الکوہل دوسری ہے سیکنڈری الکوہل تیسری ہے ٹرشری الکوہل پرائمری الکوہل پرائمری الکوہل ہم ایسی الکوہل کو کہتے ہیں اس میں نا دو کیسز آ جاتے ہیں لائک like آپ کے پاس اگر آپ کا یہ جو فنکشنل گروپ ہے ہائیڈروکسل گروپ ڈائریکٹ لنک میں ایک ہی کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو بانڈ بنائے لیکن وہ آگے مزید کسی بھی کاربن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو ایسی الکوہل جو سمپلس فارم ہے الکوہل کی یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گی پرائمری الکوہل دوسرا پاسبل کیس ہوتا ہے کہ اگر فنکشنل گروپ کے ساتھ جو اٹیچ کاربن ہے جو سٹار کے ساتھ شو کی جا رہی ہے یہ کاربن اگر ڈائریکٹ لنک میں صرف ایک ہی کاربن کے ساتھ جڑے وہ آگے مزید جتنے مرضی کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو لنک ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا کنڈیشن کیا ہے کہ فنکشنل گروپ کنٹیننگ کاربن مزید صرف ایک کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہے ڈائریکٹ لنک میں ہے تو ایسی الکوہل بھی پرائمری الکوہل کہلاتی ہے تو اس میں آپ نے اوپر والی میں کیا کیس دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی کاربن اٹیچ نہیں ہوگی مزید لیکن اس کے ساتھ آگے اگر ایک کاربن ہے تو پرائمری الکوہل ہے اب سیکنڈ جو ہے وہ سیکنڈری الکوہل ہوتی ہے سیکنڈری الکوہل کو اگر ہم دیکھیں تو فنکشنل گروپ کے ساتھ جو کاربن ہے کنٹیننگ کاربن ہے جس پہ سٹار آپ کو دکھ رہا ہے اگر وہ ڈائریکٹ لنک میں دو کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو تو ایسی الکوہل سیکنڈری الکوہل کہلاتی ہے تیسری آپ کے پاس ٹرشری الکوہل ہے جس میں یہ جو آپ کے پاس فنکشنل گروپ ہے او ایچ اس کے ساتھ کنیکٹڈ کاربن جو کہ سٹار کے ساتھ آپ کو لنک نظر آ رہی ہے اگر وہ ایک دو یا تین کے ساتھ ڈائریکٹ لنک میں ہو تو ایسی آپ کے پاس الکوہل ٹرشی الکوہل کہلاتی ہے تو یہ تو تین ویرائٹیز ہوگی الکوہل کی اب ہم ذرا ان کے مزید بہیویئرس دیکھیں گے جیسے ہم نے ان ڈیٹیل پچھلے میتھڈ کے اندر پرائمری الکائل ہیلائٹ سیکنڈری الکائل ہیلائٹ اور ٹرشری الکائل ہیلائٹ کے حوالے سے ان کے فیچرز کے حوالے سے اسٹڈی کیا تھا کہ کس طرح ایک کاربن سے ہیلوجن اور دوسرے کاربن سے بیٹا ہائیڈروجن ریموو ہوتی تھی تو اسی طرح سیم بہیویئر یہاں پر بھی ہے تو آپ پہلا کیس دیکھ سکتے ہیں پرائمری الکوہل کے دو کیسز ہیں تو پرائمری الکوہل کا اگر پہلا کیس دیکھیں جس میں فنکشنل گروپ کے ساتھ والی کاربن مزید کسی کاربن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ڈی ہائیڈریشن جس میں واٹر ریموو ہونا ہے اور واٹر کیسے ریموو ہونا ہے ایک کاربن سے ہائیڈروکسل گروپ جائے گا جو کہ الفا کاربن ہوگی جو فنکشنل گروپ والی کاربن ہوگی اس سے ہائیڈروکسل گروپ نکلے گا اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک میں نیکسٹ جو کاربن جسے آپ بیٹا کاربن کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیچ بیٹا ہائیڈروجنس وہ آپ کے پاس میں سے کوئی ایک ہائیڈروجن ریموو ہوگی تو جس الکوہل کے پاس وہ بیٹا ہائیڈروجن موجود ہوگی وہ ڈی ہائیڈریشن کر سکے گا لائک آپ پرائمری الکوہل کی سب سے بیسک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں جس میں 
फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन के साथ मजीद कोई कार्बन नहीं है जो कि बीटा कार्बन हो, है, होती है और उसके पास जो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उसे हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं सो so, इसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है सो so, हमारे पास क्या होगा यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो हम इसके साथ डिहाइड्रेशन नहीं कर पाएंगे लेकिन प्राइमरी अल्कोहल बाकी ऐसा काम कर सकती हैं जैसे कि ये वाली प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा और उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कहलाती है और उसके पास हाइड्रोजन मौजूद हैं तो यहाँ अल्फा से अगर आप इसको आसानी के लिए इस प्राइमरी अल्कोहल को ओपन करें जैसे हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के प्रोसेस में इन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए और जो अपने ग्रुप्स को रिमूव करने के लिए बाहर ओपन करके शो किया हुआ था ऐसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को आप जब ओपन करके देखते हैं तो ये जो अल्फा वाला सी टू ग्रुप है इसके नीचे आप ले आएंगे ओ OH को और दूसरी जो बीटा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन ओपन कर देंगे तो अब ये आपके पास कोलेक्टिवली जब रिमूव होगा तो डिहाइड्रेशन पॉसिबल होगी इस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्राइमरी अल्कोहल का केस है सेकेंडरी अल्कोहल में भी इसी तरह कुछ होता है कि ये आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ वाली कार्बन अल्फा और राइट और लेफ्ट पर दो बीटा हैं यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं चाहे हम इधर से बीटा हाइड्रोजन तीन है और तीन में से कोई भी ले लें और इधर से भी बीटा हाइड्रोजन में तीन है और तीन में से कोई भी आप रिमूव कर सकते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में हम लाइक अगर ये आप इस तरह से इसको ओपन कर रहे हैं और लेफ्ट साइड वाली कार्बन जो बीटा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन ओपन कर रहे हैं तो आपके पास ये दोनों ग्रुप्स निकल जाएंगे सेम बिहेवियर इस तरफ भी हो सकता है तो ये पॉसिबिलिटी इसमें भी एग्जिस्ट कर रही है टर्शी के अंदर क्या होता है कि टर्शी में आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है और एल्फा और उसके साथ तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं और ये तीनों बीटा हैं यानी इसके अंदर हर एक के पास तीन तीन हाइड्रोजन हैं बीटा हाइड्रोजन तो नाइन पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं आपने जस्ट एक ही शो करा और उसके साथ तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं और ये तीनों बीटा हैं यानी इसके अंदर हर एक के पास तीन तीन हाइड्रोजन हैं बीटा हाइड्रोजन तो नाइन पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं आपने जस्ट एक ही शो करनी है हमने लेफ्ट साइड की कार्बन बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन को ओपन किया है तो इस तरह से इसमें भी वाटर की इलिमिनेशन आसानी से हो सकती है तो ये हमारे पास केस है डिहाइड्रेशन का कि अल्कोहल्स कितनी वैरायटी की होती हैं और कैसे वो डिहाइड्रेशन कर सकती हैं अब हम देखेंगे कि इस बिहेवियर में आ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो अल्कोहल्स जब डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो प्रोडक्ट क्या निकलती है अल्किस प्रोड्यूस होते हैं और ये सिलसिला कब होता है जब आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अब जो जो कैटलिस्ट हम इस सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पी फोर ओ टेन फॉस्फोरस पेंटोक्साइड जिसे कॉमनली आप पी टू ओ फाइव के नाम से भी कई जगहों पर पड़ चुके हैं सेकेंड किंग ऑफ केमिकल्स कंसनट्रेटेड सल्फ्योरिक एसिड तीसरा जो हम यूज कर सकते हैं वो है एच थ्री पी ओ फोर फॉस्फोरिक एसिड और नेक्स्ट थ्री ए एल टू ओ थ्री एलोमिना एलोमिनियम ऑक्साइड भी इसे कहते हैं तो इन चारों में से जो बेस्ट मेथड होता है वो ये होता है कि आप अल्कोहल्स के वेपर्स को पास करें ओवर हीटेड एलोमिना तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है लेकिन मोस्ट कॉमनली कंसनट्रेटेड सल्फ्योरिक एसिड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बड़े पैमाने पर तो इस पूरे अगर आप प्रोसेस को देखें तो आपने क्या देखा कि अल्कोहल्स को जब हम हीट करेंगे किसकी मौजूदगी में कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो हमारा रिजल्ट क्या होगा अल्किन की क्लास और ये सारा फिनोमिना किस प्रोसेस के तहत होगा डीहाइड्रेशन तो ये हमारे पास डीहाइड्रेशन का एक जनरल सा बेसिक सा रूल है जिसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने वन बाय वन देख लिया हमने अल्कोहल के फीचर्स को स्टडी कर लिया कि किस तरह के अल्कोहल्स को हम ले सकते हैं अब हम एग्जांपल्स को रख के देख लेते हैं बेसिकली uh, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है जनरल रिएक्शन uh, हम देखेंगे जिसमें आप ले रहे हैं आर सी एच टू विथ सी एच टू ओ एच ये एक अल्कोहल है जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप की uh, वाली कार्बन के ऊपर अल्फा शो किया हुआ है ये जस्ट आपको समझाने के लिए अल्फा और बीटास को शो किया जा रहा है या ये इस तरह से लिंक्स शो किए जा रहे हैं ये जस्ट आप प्रैक्टिस के दौरान इन्हें शो करेंगे लेकिन फाइनली आप शो नहीं करेंगे ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है तो सी एच टू के नीचे ओ एच का ग्रुप है यानी फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है इसने रिमूव होना है तो हमने इसे बॉटम लाइन में शो कर दिया इसी तरह इसके साथ जो कनेक्टेड कार्बन है वो बीटा कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है इसको भी आप ओपन कर लेंगे जब इन दोनों को ओपन कर लेंगे तो हम एलुमिना ए विथ थ्री फोर्टी टू फोर फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे इस सिस्टम को तो क्या होगा कि दोनों कार्बन से एक से हाइड्रोक्सल और एक से हाइड्रोजन ग्रुप्स जो है रिमूव हो जाएंगे हीट के दौरान जब दोनों ग्रुप्स रिमूव होंगे तो वाटर का प्रोडक्ट बनेगा तो इस चीज को हम डिहाइड्रेशन कहेंगे कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड लेकिन इसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या बन रही है यानी इन दोनों कार्बन का एक एक ग्रुप चला गया तो इनके पास एक एक इले
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं अब आप नीचे भी तीन रिएक्शन देख रहे हैं जिनमें भी रेक्टेंट के तौर पर अल्कोहल ही है प्रोडक्ट अल्किन ही बन रही है लेकिन आपका मीडियम क्या है आप कैटलिस यूज कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की हर जो अल्कोहल की टाइप के साथ कंसेंट्रेशन विद टेम्परेचर डिफरेंट है तो ये भी आगे जाके देखेंगे कि क्यों डिफरेंट है लाइक ये प्राइमरी अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल इसलिए है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो है मजीद एक के साथ लिंक है वो आगे जितनी मर्जी के साथ लिंक हो लेकिन अब अगर आप सेकेंडरी में देखें तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन दो के साथ लिंक है यहां फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन एक दो तीन तीन के साथ लिंक है तो इसीलिए ये प्राइमरी ये सेकेंडरी और ये टर्शी कहलाएगी अब इसमें जो कंडीशन है प्राइमरी के अंदर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं 75 परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो होता क्या है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कि अल्फा वाली कार्बन से ओएच OH का ग्रुप रिमूव होगा और साथ वाली जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन रिमूव होगी जिसे हमने ओपन किया हुआ है तो ये मिलकर आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे पीछे जो डबल बॉन्ड यहां डेवलप होगा वो इस क्लास को क्या नाम दे देगा अल्किन इसी तरह जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें क्या होता है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन है अल्फा उससे तो वो एच ग्रुप रिमूव हम कर लेंगे और लेकिन उसके राइट और लेफ्ट पे दो पॉसिबिलिटीज हैं आप जहां से मर्जी रिमूव कर लें आपके पास लेफ्ट सपोज हमने लेफ्ट साइड से बीटा कार्बन में मौजूद बीटा हाइड्रोजन को ओपन किया है तो बॉन्ड यहां पर डिवेल्प होगा और अगर राइट साइड से करेंगे तो बॉन्ड यहां पर डिवेल्प होगा तो ये मजीद आगे जाके इनके हम रूल्स भी स्टडी करेंगे तो ये आपने बॉन्ड रिमूव किया यहां से एक ग्रुप निकाला तो बॉन्ड आ जाएगा तो जब बॉन्ड आएगा तो हमारे पास ये चार कार्बन तीन कार्बन है और आर ग्रुप है तो ये आपके पास चेंज जो है अल्किन की क्लास को इंडिकेट कर रही है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है कंडीशन क्या थी इसकी 60 परसेंट सल्फेरिक एसिड विद 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहली कंडीशन से इसकी कंडीशंस जो है कम रखी गई हैं सल्फेरिक एसिड की रिस्पेक्ट से भी और टेम्परेचर की रिस्पेक्ट से भी तो प्रोडक्ट आपकी अल्किन ही है तीसरा आपके पास जरिया है कि आप टर्शी अल्कोहल लें और टर्शी अल्कोहल में आपके पास आपको क्या करना होगा कि कार्बन के साथ जो बीटा कार्बन हैं जो तीन पॉसिबिलिटीज हैं आप किसी एक को ले लें राइट साइड वाली का, बीटा कार्बन को हमने ओपन करके उसके एक हाइड्रोजन को ओपन किया है इसका जो कंबाइन करना आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करता है और कंडीशन क्या है ट्वेंटी परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड विद एटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम देते हैं तो जहां से आपके पास दो ग्रुप्स रिमूव हुए वहां पर एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं आर बॉन्ड कार्बन फिर सी एच थ्री एज इट इज रहा और फिर डबल बॉन्ड सी एच टू ये इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों जो एटम्स हैं कार्बन के इन से एक ग्रुप रिमूव हुआ है तो इन्होंने बॉन्ड डेवलप कर लिया तो इन रिजल्ट हमारे पास कौन सी क्लास जनरेट हुई है अल्किन की क्लास जनरेट हुई है तो इस तरह से ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है अब हम ये भी आ, केस देखेंगे कि ये आ, फीचर्स में क्या फर्क था आ, एक दूसरे से कंपैरिजन के दौरान कि इसमें आपको प्राइमरी में बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर देना पड़ा और टर्शी में बहुत कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ा तो इसकी वजह हम अभी देखते हैं मजीद कि आपके पास एक होता है फिनोमिना कि आप कोई चीज कितनी आसानी से कोई ग्रुप कितनी आसानी से रिमूव कर सकते हैं जो इस चीज को कहते हैं ईज ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इज इन द ऑर्डर जिसको आप रेक्टिविटी ऑर्डर इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि रेक्टिविटी ऑर्डर में कौन सी वेराइटी ऑफ अल्कोहल ईजिली ये काम कर सकती है तो वो है टर्शी वो है टर्शी फिर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद आ जाती है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल टर्शी अल्कोहल जैसे कि आपके पास यहाँ नीचे शो हुई है कि फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन के साथ तीन कार्बन अटैच है सेकेंडरी uh, में आप देख रहे हैं कि फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच हैं प्राइमरी में आप देख रहे हैं कि फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है तो होता क्या है बेसिक फिनोमिना के अंदर कि जब आपके पास कोई भी अल्कोहल हो और वो डिहाइड्रेशन का फिनोमिना परफॉर्म करती है तो उसका हाइड्रोक्सल ग्रुप सबसे पहले खारिज हो जाता है जब हाइड्रोक्सल ग्रुप खारिज होता है तो वहां पर पॉजिटिव जो है ग्रुप पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस कार्बन पर लाइक यहाँ पर प्राइमरी से कार्बन से अगर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप चला जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इसी तरह इसमें सेकेंड वाली ये जो कार्बन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसमें यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव हो जाए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब है कि जहां जहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कहेंगे कि वो कार्बो कैटाइंस जनरेट कर रहा है यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कैटाइन होता है और कार्बन की वजह से उसे हम बोलते हैं कार्बो कैटाइन अब कार्बो कैटाइन की स्टेबिलिटी के मुताबिक रेक्टिविटी ऑर्डर जो है फॉलो होता है अब हमारे पास अगर आप इस टर्शरी कार्बो को देख
तो इस रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके बाद अभी भी स्टेल थ्री ग्रुप्स अटैच हैं लेकिन अगर आप सेकेंडरी की तरफ आ जाते हैं तो एक ग्रुप जाने के बाद हाइड्रोक्सल के जाने के बाद उसके साथ सिर्फ दो ग्रुप्स डायरेक्ट लिंक में हैं तो आप जैसे जैसे इनका ग्रुप्स का इफेक्ट कम होता जाएगा इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और अगर प्राइमरी में देखें तो सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इसके साथ लिंक्ड है जो इसको सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के हवाले से तो यहाँ पे तीन यहाँ पे दो यहाँ पर एक यही वजह है कि प्राइमरी जो अल्कोहल थी उसमें प्राइमरी काबोकेटाइन जनरेट होता है इन एक्चुअल तो उसको आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ा और आपको कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी ज़्यादा देनी पड़ी फिर सेकेंडरी में आपको कम करना पड़ा और टर्शरी में सबसे कम क्योंकि टर्शरी बहुत आसानी से अपना हाइड्रोक्सल छोड़ देता है क्योंकि उसको मज़ीद तीन ग्रुप्स की हेल्प जो है उसके पास हासिल है लेकिन सेकेंडरी में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और प्राइमरी में बहुत मुश्किल होगा इसलिए हम उससे निकालने की कोशिश करने के लिए हम ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा एसर प्रोवाइड करते हैं तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का बिहेवियर कि किस तरह इनको फॉलो करके आप प्रोडक्ट्स अल्किन की प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं प्राइमरी से भी सेकेंडरी से भी और टर्शी अल्कोहल से भी अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैथड है जो हम अल्किन की प्रेपरेशन में देखेंगे वो थर्ड मैथड है दैट इज़ डी हेलोजिनेशन ऑफ बेसिनल डाहेलाइट डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईलाइट क्या है डी का लफ्स अगेन रिमूवल के लिए है और हेलोजिनेशन हेलोजिन से निकला है विसिनल डाईलाइट अभी हम नीचे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है इस प्रोसेस की अगर जनरल बात की जाए उसको बाई डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ हेलोजिन एटम्स फ्राम एडजस्टेंट कार्बन एटम्स यानी एडजस्टेंट कार्बन एटम्स से अगर हेलोजिन एटम्स के ग्रुप रिमूव हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे डी हेलोजिनेशन अब एडजस्टन से क्या मुराद है किस चीज़ को आप एडजस्टन मानते हैं डाईलाइट अगर आप देखें तो ऐसा आप कंपाउंड लेंगे जो कि हेलाइड है तो अल्काइल हेलाइड की क्लास की बात हो रही है और अगर अल्काइल हेलाइड में डाईलाइड की बात हो रही है तो इसका मतलब दो हेलोजेंस होंगे और हेलोजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के एडजस्टेंट कार्बन एटम्स पर होना जरूरी है हेलोजेंस ऑन एडजस्टेंट कार्बन एटम्स को हम विसिनल डाईलाइट्स कहते हैं एडजस्टन हमने पहले भी ये वर्ड देखा था कि जो साथ साथ कनेक्टेड कार्बन होती हैं एक के बाद दूसरी जो डायरेक्ट लिंक में हो एक को छोड़कर अगर आप तीसरी पर जाएंगे तो वो आपके पास विसे नल नहीं होती आप बाय एलिमिनेशन ये देख सकते हैं कि ये पहला स्ट्रक्चर है जिसमें ये आर ग्रुप की चेन है और दो हेलोजन इसके साथ अटैच हैं तो डाईलाइट तो ये है लेकिन क्योंकि एक साथ वाली कार्बन पर ये दोनों हेलोजन हैं तो हम इसे बोलेंगे कि ये एडजस्टेंट कार्बन पर मौजूद है और ये विसे नल है इस तरह सेकेंड स्ट्रक्चर में देखें तो एक दो तीन कार्बन वाली ये चेन है और उसमें दो हेलोजन लगे हुए हैं लेकिन एक साथ वाली कार्बन पर है ये भी विसे नल है इसमें चार कार्बन वाली चेन है और दो दो सेंटर पर ये हेलोजेंस लगे हुए हैं तो ये दोनों एडजस्टेंट पर लगे हुए हैं एक साथ वाली कनेक्टेड कार्बन पर लगे हुए हैं तो ये बी विसिनल हैं लास्ट अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें देख सकते हैं तीन कार्बन की एक चेन है लेकिन पहली पर लगा हुआ है दूसरी पर आपके पास कोई हेलोजन नहीं है लेकिन थर्ड पर जाकर फिर लग रहा है तो ये एक एडजस्टेंट पहली कंडीशन तो एडजस्टेंट ही नहीं है तो ये विसिनल डाई नहीं कहलाएंगे लेकिन डाई हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में दो हेलोजन है तो ये डाई जरूर है लेकिन विसिनल नहीं है ये विसिनल डाईलाइट नहीं है जबकि हमने जो अल्किन प्रोड्यूस करनी है वो डीहेलोजिनेशन के प्रोसेस से करनी है और विसिनल डाईलाइट को यूज करना है तो ये कंपाउंड इस कैटेगरी में नहीं आएगा तो मजीद देखते हैं कि ये आगे प्रोसेस किस तरह से फॉलो होता है और क्या कंडीशन है तो आपने भी देखा कि विसिनल डाईलाइट क्या होते हैं दे हैव टू हेलोजन आइटम्स ऑन एडजस्टेंट कार्बन आइटम्स यानी एक साथ वाली कार्बन आइटम्स पर दो हेलोजन के आइटम्स हों तो विसिनल डाईलाइट कहलाता है वेन विसिनल डाईलाइट इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट इन एन एनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक मैथनॉल और एसिटिक एसिड तो आपके पास अल्किन बनती है यानी इसका रिएक्शन किस की मौजूदगी में होगा जिंक की मौजूदगी में यानी जिंक डस्ट आप विद सॉल्वेंट यूज करेंगे तो सॉल्वेंट में ज्यादातर ये आप देख सकते हैं ये मैथनॉल का इस्तेमाल हो रहा है अल्कोहल की क्लास का ये आपके पास कंपाउंड है तो वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है या एसिडिक एसिड का इस्तेमाल हो जाता है जो इसकी कंडीशन है तो डीहेलोजिनेशन पॉसिबल है अब आप देख सकते हैं ये एक जनरल रिएक्शन है जिसमें आर सी एच के साथ भी एक्स लगा हुआ है और सी एच टू के साथ भी एक्स लगा हुआ है ये विसिनल डाईलाइट है जिसमें जिंक को ऐड किया गया और अल्कोहल सी एच के साथ भी एक्स लगा हुआ है और सी एच टू के साथ भी एक्स लगा हुआ है ये विसिनल डाईलाइट है जिसमें जिंक को ऐड किया गया और अल्कोहल की कंडीशन दी गई मैथानोल की तो होता क्या है बिल्कुल इसी तरह के एडजस्टन कार्बन से दोनों से एक एक हेलोजन उतर जाएगा और जिंक दोनों को लेकर एक नया जो है प्रोडक्ट बनाएगी दैट इज जिंक डाईलाइट जेड अब दोनों कार्बन ने अपना अपना एक ग्रुप लॉस किया है तो उस ग्रुप को लूज करने के बाद इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया और वो दोनों आ
अब नेक्स्ट अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें तो हम आर में कोई ग्रुप लगा लें और कोई चेन चेंज कर लेते हैं तो इसमें चार कार्बन की चेन में सेंटर वाली दोनों कार्बन पर आपके पास बोरोमो ग्रुप लगा हुआ है यानी ये डायहेलाइड है नाम के अतबार से नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर तो ये टू और थ्री पर लगा हुआ है तो टू थ्री डायब्रोमो ब्यूटेन की क्लास है ये और ये विसिनल डायहेलाइड है अल्काइल हेलाइड ही है उसी तरह जिंक डालेंगे उसी तरह आप अल्कोहल यूज करेंगे मैथानोल तो जिंक दोनों को लेकर क्या बनाएगा जिंक ब्रोमाइड जेड एन बी आर टू और जहां से आपके पास दोनों ग्रुप्स कार्बन ने लूज किए हैं वहां डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और हम हमारे पास जो क्लास जनरेट होगी वो है अल्कीन क्योंकि ये चार कार्बन पर मुश्तमिल है और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे ट्यू ब्यूटीन तो ये आपके पास डीहेलोजिनेशन का अमल है अब इसी के रिस्पेक्ट से एक एक्साइज का क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पार्ट नंबर ए राइट ऑन केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स इसके एक एक पार्ट को हमने पहले भी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन में स्टडी किया था उसने कहा कि आपने प्रोपीन बनानी है और केमिकल इक्वेशन लिखनी है और कंपाउंड आपको दे दिया उसने ये है जी तीन कार्बन पर मुश्तमिल और ओ एच के ग्रुप के साथ अटैच एक कंपाउंड जिसे अल्कोहल कहेंगे हम अभी पढ़ कर आए हैं कैसे इसके साथ हम काम कर सकते हैं अल्किन बनाने के हवाले से दैट फिनोमिना इज डी हाइड्रेशन तो खोलेंगे हम सी एच टू के साथ जिस पर आपके पास ओ एच ग्रुप लगा हुआ है उसको नीचे ले आए उसके साथ जो बीटा कार्बन की हाइड्रोजन को ओपन कर लें ये आपके पास वन प्रोपानोल है अल्कोहल के नाम के अतबार से प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन एक के साथ अटैच है तो 75 परसेंट एस टू एस ऑफ फोर पहली कंडीशन और 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर देंगे तो ये आपका जो ग्रुप है रिमूव हो जाएगा और क्या बनाएगा वाटर यानी डिहाइड्रेशन का फिनोमिना फॉलो होगा और साथ दोनों कार्बन ने जो अपना बॉन्ड जो अपना ग्रुप लूज किया है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल का तो वो एक बॉन्ड डेवेल्प कर लेते हैं और इसको बाय नेम अगर आप जनरली देखें तो ये आपके पास प्रोपीन है दिस इज वन प्रोपीन ये टू नहीं है वन प्रोपीन तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि टू uh, नहीं है ये दिस इज वन प्रोपीन और ये आपके पास अल्किन की क्लास जनरेट कर रहा है तो इस तरह से आप डिहाइड्रेशन uh, और डिहाइलोजिनेशन uh, से अल्किन की क्लास बना सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे थिंकिंग अबिलिटी डिवेल्प करेंगे रिटर्न प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो आपकी ही सक्सेस होगी बेस्ट ऑफ लक